ദുബായിൽ ഒരു രജിസ്റ്റേർഡ് നഴ്സായി വർക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അറിയണം ആപ്ലിക്കേഷൻ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡി എച്ച് എക്സാമിന് വരുന്നതെങ്കിലും തിയറി തറവായിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ഈസിയാണ് ഡി എച്ച് എക്സാം ക്വാളിഫൈഡ് ആവുക എന്നുള്ളത് സോ ഈ അടുത്തിടെ ആയിട്ടുള്ള വന്ന ഡി എച്ച് എക്സാമിൽ ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് തവണ ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോക്കാം ഹായ് യു എ കൺട്രീസിൽ സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ള യു എ ഹെൽത്ത് റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റിയുടെ ഒരു അപ്ഡേഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് പല ന്യൂസിലൂടെയും സോഷ്യൽ മീഡിയാസിലൂടെയും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ ഈ ഒരു അപ്ഡേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ സ്പെഷ്യലി ഫ്രഷേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഞങ്ങൾ ഈ എക്സാമിന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പല കുട്ടികൾക്കും എക്സാംസിനെ പറ്റി കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണ ഇല്ല എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നി അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ കൺട്രീസിലോട്ടുമുള്ള എക്സാംസ് നമുക്കൊരു സിംഗിൾ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ദുബായിൽ ഒരു രജിസ്റ്റേർഡ് നഴ്സ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ കറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ദുബായ് ഹെൽത്ത് അതോറിറ്റിയുടെ ലൈസൻസിങ് എക്സാം ഇതൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ടെസ്റ്റ് ആണ് പ്രൊമെട്രിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സാമിനേഷൻ ബോർഡ് ആണ് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എക്സാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ എക്സാം ക്വാളിഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു രജിസ്റ്റേർഡ് നഴ്സ് ആയിട്ട് ദുബായിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഇനി ഒരു ബി എസ് സി ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ആർ എം അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്റ്റേർഡ് നഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ലൈസൻസിങ് എക്സാം ആണ് ഇനി ജനറൽ നഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജി എൻ എം ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്സാം വ്യത്യാസം കൊണ്ട് എക്സാമിന്റെ പേര് അസിസ്റ്റന്റ് നഴ്സ് എക്സാം എന്നാണ് ഇത് രണ്ടും കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ നഴ്സിംഗ് സിലബസിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ രണ്ട് എക്സാംസിനും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഈ രണ്ട് എക്സാംസും വൺ ഫിഫ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെച്ചിട്ടുള്ള ത്രീ അവേഴ്സിന്റെ എക്സാംസ് ആണ് സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ആണ് ഈ എക്സാംസിന് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പാസിംഗ് സ്കോർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ ഒരു ഡി എച്ച് എ ലൈസൻസ് ആപ്ലിക്കേഷന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലൈസൻസിങ് എക്സാം ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ലൈസൻസിങ് എക്സാം എഴുതുന്നത് പോലെ തന്നെ സെയിം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോസസ്സിൽ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ ഡേറ്റ ഫ്ലോ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സിന്റെ ജനുവനിറ്റി അസസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണ് ഡേറ്റ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഡേറ്റ ഫ്ലോ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഏജൻസിയാണ് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ ഇവാലുവേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി പല കുട്ടികൾക്കും ഉള്ള ഒരു സംശയമാണ് എന്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഡേറ്റ ഫ്ലോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ പ്രധാനമായിട്ടും താഴെ പറയുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡേറ്റ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊസീജിയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു ഡിഗ്രി മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഗുഡ് സ്റ്റാൻഡിംഗ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതുപോലെ നമ്മുടെ ബി എൽ എസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആൻഡ് പാസ്പോർട്ട് ഇത്രയും സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ആണ് ഡേറ്റ ഫ്ലോ പ്രൊസീജിയറിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സാം എഴുതുന്നതിന് മുൻപോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുശേഷമോ ഈ ഡേറ്റ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം ഡേറ്റ ഫ്ലോ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് എലിജിബിലിറ്റിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ സോ എലിജിബിലിറ്റി അപ്ലൈ ചെയ്ത് എലിജിബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലാണ് നമ്മൾ ലൈസൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഡി എച്ച് എക്സാമിന് എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പല കുട്ടികൾക്കും ഉള്ള ഒരു സംശയമാണ് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ നഴ്സിംഗ് തിയറീസിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നഴ്സിംഗ് സബ്ജക്ട്സിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഡി എച്ച് എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്
ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏതാനും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ആദ്യം നമുക്ക് ചൈൽഡ് ഹെൽത്ത് നഴ്സിംഗിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ചൈൽഡ് ഹെൽത്ത് നഴ്സിംഗ് ഈ പി എച്ച് എക്സാമിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുമുണ്ട് സോ ഈ അടുത്തിടെ ആയിട്ട് വന്ന ഡി എച്ച് എക്സാമിൽ ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് തവണ ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോക്കാം സോ ഹിയർ ഇസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ നേഴ്സ് ഈസ് ടീച്ചിങ് അ ന്യൂ മദർ ഹാവ് ടു ഫീഡ് എ ബേബി വിത്ത് ക്ലെഫ്റ്റ് ലിപ് ആൻഡ് പലൈറ്റ് ബിഫോർ സർജിക്കൽ റിപ്പയർ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ആക്ഷൻ ഫ്രം ദി മദർ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ടീച്ചിങ് ഈസ് സക്സസ്ഫുൾ ഹിയർ ഇസ് ദ ഓപ്ഷൻ Option A birth the baby after each feed option B prevent the infant from crying option C place the baby flat during feeding option D keep the infant prone following feeding so ee question ile chodichirikkunnathu cleft lip and cleft palate repair nu munbe or nurse or kunninde ammakke teaching kodukkuvaanu so thaale parayunnathil ed option aanu ടീച്ചിങ് സക്സസ്ഫുൾ ആയി എന്നുള്ളത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അമ്മയുടെ ഏത് റെസ്പോൺസ് ആണ് ടീച്ചിങ് സക്സസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ നാല് ഓപ്ഷൻസിൽ നിന്ന് ഒട്ടും സ്യൂട്ടബിൾ അല്ലാത്ത രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയുക എന്നുള്ളതാണ് സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഓപ്ഷൻ സി പ്ലേസിംഗ് ദ ബേബി ഫ്ലാറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ഫീഡിംഗ് നമ്മൾ തിയറിയിൽ ഒരു സ്ഥലത്തും പറയാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു കുഞ്ഞിനെ കിടത്തി ഫീഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് സോ ഓപ്ഷൻ സി നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം ബാക്കി നമുക്ക് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് എഗെയിൻ നമ്മൾ നോക്കുവാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഏതാണ് നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ ബി നോക്കുക പ്രിവെന്റ് ദി ഇൻഫെന്റ് ഫ്രം ക്രൈ ഒരു കുഞ്ഞിനെ കരയാതെ നോക്കുക എന്നുള്ളത് അത്ര പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല സോ നമുക്കിവിടെ ഓപ്ഷൻ ബിയും ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ബാലൻസ് ഉണ്ട് കീപ് ദ ഇൻഫെന്റ് പ്രോൺ ഫോളോയിങ് ഫീഡിംഗ്സ് ആൻഡ് ബർബ് ദ ബേബി ആഫ്റ്റർ ഈച്ച് ഫീഡ് തിയറി ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂഷ്വലി കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യമാണ് യൂഷ്വലി ക്ലെഫ്റ്റ് ലിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലെഫ്റ്റ് പലീറ്റ് ഉള്ള ഒരു ബേബി ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ബേബിനെ നമ്മൾ ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഈ ഒരു ഡിഫെക്റ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് കുഞ്ഞ് ഒരുപാട് എയർ സ്വാളോ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ അമ്മയുടെ ഏറ്റവും വലിയ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കുഞ്ഞിന്റെ ഫീഡിങ്ങിന് ശേഷം കുഞ്ഞിനെ ബർപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണെന്ന് നമ്മൾ തിയറി ക്ലാസ്സിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സോ നമുക്ക് ഹെസിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാതെ തന്നെ ഓപ്ഷൻ എ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഇസ് ബർപ്പ് ദ ബേബി ആഫ്റ്റർ ഈച്ച് ഫീഡ് സോ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദിസ് ഇസ് ഫ്രം മെഡിക്കൽ സർജിക്കൽ നഴ്സിംഗ് The question is, a 46-year-old patient is in the male urology ward after the surgical removal of the stone from his left kidney through percutaneous nephrolithotomy under general anesthesia. He has dull pain in left lumbar region. His nephrostomy bag is attached through a tube in his left kidney for a few days. What findings are? should allow the nurse to report to the physician immediately options a abdominal discomfort and constipation option b severe pain and discomfort at the surgical site option c presence of blood and stone gravels in urine option d urine output less than normal so ee question il parayunnathu 46 year ulla oru male ഒരു കിഡ്നി സ്റ്റോൺ റിമൂവലിന് ശേഷം ഒരു നെഫ്രോസ്റ്റമി ബാഗോട് കൂടി സർജിക്കൽ വാർഡിൽ അഡ്മിറ്റ് ആണ് താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏത് ഫൈൻഡിംഗ് ആണ് ഒരു നേഴ്സ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഫിസിഷ്യനോട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കറിയാം ഈ നെഫ്രോലിത്തോട്ടമി പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കിഡ്നിയിലെ സ്റ്റോൺസിനെ നമ്മൾ ഡയറക്ട്ലി ഒരു കത്തീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് അതിൽ മൈക്രോവേവ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ക്രഷ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയറാണ് മജോറിറ്റിയും ഈ പ്രൊസീജിയർ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പേഷ്യൻസിന് നെഫ്രോസ്റ്റമി ബാഗുകൾ നെഫ്രോസ്റ്റമി ട്യൂബ് വഴി യൂറിൻ ബാഗുകൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് സോ ഈ പറയുന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ നമുക്ക് ഏതാണ് നോർമൽ ആണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് സോ 
ഇതിലെ ഏറ്റവും നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫൈൻഡിങ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് പ്രസൻസ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ആൻഡ് സ്റ്റോൺ ഗ്രാവൽസ് ഇൻ ദ യൂറിൻ ഇത് ക്വൈറ്റ് നോർമൽ ആണ് ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പേഷ്യന്റിന്റെ യൂറിനിൽ ബ്ലഡും അതുപോലെ ക്രഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോൺസും കാണാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഇനി അപ്പൊ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ സി എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം എഗെയിൻ ഇനി ഏതാണ് നമുക്ക് കളയാൻ പറ്റുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി നോക്കുക യൂറിൻ ഔട്ട്പുട്ട് ലെസ് ദാൻ നോർമൽ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ ജസ്റ്റ് യൂറിൻ ഔട്ട്പുട്ട് ലെസ് ദാൻ നോർമൽ എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അത് എത്രയാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒളിഗോറിക് സ്റ്റേജ് ആണോ എന്ന് ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് വ്യക്തമല്ല സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഡിയും ഇവിടെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് റിമൈനിങ് ആണ് ഓപ്ഷൻ എ അബ്ഡോമിനൽ ഡിസ്കംഫോർട്ട് ആൻഡ് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ബി സിവിയർ പെയിൻ ആൻഡ് ഡിസ്കംഫോർട്ട് അറ്റ് ദി സർജിക്കൽ സൈറ്റ് ഇതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ സോ ഓപ്ഷൻ എ നോക്കുക അബ്ഡോമിനൽ ഡിസ്കംഫോർട്ട് ആൻഡ് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഇത് ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഫൈൻഡിങ് അല്ല ബിക്കോസ് അബ്ഡോമിനൽ ഡിസ്കംഫോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സർജറിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് മിക്കവാറും എല്ലാ പേഷ്യൻസിനും തന്നെ വരാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സോ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ എ കൂടി എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും ഫൈനലി ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നമുക്ക് റിമൈനിങ് ആയിട്ടുള്ളത് സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ കറക്റ്റ് ആൻസർ സിവിയർ പെയിൻ ഓഫ് ഡിസ്കംഫോർട്ട് അറ്റ് ദി സർജിക്കൽ സൈറ്റ് സർജിക്കൽ സൈറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സിവിയർ പെയിൻ ആൻഡ് ഡിസ്കംഫോർട്ട് അതാണ് ഒരു നേഴ്സ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഫിസിഷ്യനോട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം സോ ദ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദിസ് ഇസ് ഫ്രം ഓബ്സ്ട്രറ്റിക്സ് ആൻഡ് ഗൈനക്കോളജി ഇത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഡി എച്ച് എക്സാമിന് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് വാട്ട് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഷുഡ് എ നേഴ്സ് എക്സ്പെക്ട് ഇൻ എ ന്യൂ ബോൺ ഹു ഇസ് ഡെലിവേർഡ് ടു എ മദർ വിത്ത് ഗെസ്ട്രേഷണൽ ഡയബറ്റിസ് മെലാറ്റിസ് ഓപ്ഷൻസ് എ ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈസീമിയ ഓപ്ഷൻ ബി ന്യൂനേറ്റൽ കൺജൻറ്റിവൈറ്റിസ് ഓപ്ഷൻ സി ഹൈപ്പോ ഗ്ലൈസീമിയ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ലോ ബെർത്ത് വെയ്റ്റ് സോ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗെസ്ട്രേഷണൽ ഡയബറ്റിസ് മെലറ്റിസ് ഉള്ള ഒരു മദറിന് ഉണ്ടാകുന്ന ന്യൂ ബോണിന് എന്ത് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഒരു നേഴ്സ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ആദ്യം എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണെന്ന് സോ ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ ബി നോക്കുക നിയോനീറ്റൽ കൺജൻറ്റിവൈറ്റിസ് നിയോനീറ്റൽ കൺജൻറ്റിവൈറ്റിസ് ഉണ്ടാകുന്നത് സെക്ഷലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഡിസീസ് ഉള്ള ഒരു അമ്മയ്ക്ക് ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞിനാണ് സോ ഗെസ്ട്രേഷണൽ ഡയബറ്റിസുമായിട്ട് ഈ ഒരു ഓപ്ഷന് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല സോ വി ക്യാൻ എലിമിനേറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ഇനി ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ലോ ബെർത്ത് വെയ്റ്റ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് ജി ഡി എം ഉള്ള ഗെസ്റ്റേഷണൽ ഡയബറ്റീസ് ഉള്ള മദേഴ്സിനുണ്ടാക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ബെർത്ത് വെയ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കുമെന്ന് സോ ഈ ഓപ്ഷനും റെലവെന്റ് അല്ല നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഡിയും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും ഇനി രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ബാലൻസ് ഉള്ളത് ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈസീമിയയും ഹൈപ്പോ ഗ്ലൈസീമിയയും അതായത് ഗെസ്ട്രേഷണൽ ഡയബറ്റിസ് മെലറ്റിസ് ഉള്ള ഒരു അമ്മ അമ്മ പ്രഗ്നന്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കുഞ്ഞ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് ഷുഗർ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള അമ്മയുടെ ബ്ലഡ് ആണ് സോ കുഞ്ഞിന്റെ പാൻക്രിയാസ് ഈ പറഞ്ഞ ഷുഗർ കോൺസെൻട്രേഷന് ആനുപാതികമായിട്ട് ഒരുപാട് ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും സോ ഡെലിവറിക്ക് ശേഷവും കുഞ്ഞിന്റെ പാൻക്രിയാസ് ഈ പറഞ്ഞ ഇൻസുലിന്റെ എമൗണ്ട് നിലനിർത്തും അതായത് ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ഇൻസുലിൻ കുഞ്ഞിന്റെ പാൻക്രിയാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അമ്മയിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞ് യൂട്ടസിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുഞ്ഞിന് ഈ പറഞ്ഞ റിച്ച് ഇൻ ഷുഗർ ഷുഗർ ഒരുപാടുള്ള ബ്ലഡ് അല്ല കിട്ടുന്നത് സോ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി കുഞ്ഞിന്റെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ കുറഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതായത് കുഞ്ഞിന്റെ പാൻക്രിയാസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഇൻസുലിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലായത് കൊണ്ടും കുഞ്ഞിന്റെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറയ കുറഞ്ഞതുകൊണ്ടും പെട്ടെന്ന് കുഞ്ഞിന്റെ ഷുഗർ ലെവൽ കുറഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് സംശയിക്കാതെ ഓപ്ഷൻ സി ഹൈപ്പോ ഗ്ലൈസീമിയ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോ ഈ
ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി പല സംശയങ്ങളും ഉണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്കുള്ള സംശയങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ ഞങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്